Há mais de 20 dias já estamos no outono, mas essa estação parece ter pegado carona com o verão. Se você está estranhando o clima, calma que tem explicação. Folhas pelo chão é a cara do outono. A estação começou no dia 20 de março e vai até 21 de junho. Nesse período, os dias e as noites estão equilibrados com o mesmo tempo de duração. No leste de Minas, o calor dos últimos dias estava mais com cara de verão. Com a chegada do feriado de Semana Santa, a expectativa das pessoas que desejam aproveitar para viajar, curtir uma praia ou um sítio ou um clube, é traduzida em uma pergunta. Será que vai dar sol? Quem for pegar a estrada no final de semana com a família para poder viajar para a praia do Espírito Santo ou sul da Bahia, deve ficar atento ao que diz a previsão do tempo, porque a frente fria que vai chegar no sudeste deve atrapalhar os planos de muita gente. A gente tem para os próximos dias, aí, especialmente entre quinta e sexta-feira, a passagem de uma frente fria sobre a região sudeste e sobre a nossa região. Essa frente fria ela vai causar uma instabilidade no tempo. O que quer dizer isso? Vai causar maior nebulosidade né? e esse contato do ar quente com o ar frio pode especialmente ocasionar chuvas. Aquelas chuvas em formato de pancadas ou aquelas chuvas mais leves, algumas isoladas, em algumas regiões de forma isolada, ou seja, chove em determinadas regiões, não chove em outras. Então a gente tem aí para o feriado né, a previsão de um feriado chuvoso, de modo geral. A professora lembra que o efeito laninha influencia nas temperaturas tão quentes. Tanto a laninha como o El Ninho, ela tem maiores efeitos nos pontos extremos do Brasil. Tanto o extremo norte como o extremo sul. Como eu falei, a gente está aqui numa região de transição do Brasil. Então a gente pode tanto sofrer os efeitos do que acontece na parte norte... Como que acontece na parte sul? Você vê que os nossos sistemas que produzem chuva aqui são sistemas ou que vêm da frente fria, vêm do sul, ou que vêm da Amazônia, vêm do norte. Então, é, não, a gente não tem efeitos tão drásticos, vamos dizer assim, da laninha aqui na nossa região. Por exemplo, lá no sul do país, é, os volumes de chuva em época de laninha né, são alterados. Já aqui, para a gente, não tem muita essa alteração. Então a gente fica, não tem nenhuma comprovação científica né, de que tanto o El Ninho como o Laninha tem influência direta sobre a nossa região. Viviane está de malas prontas para viajar e aproveitar o descanso. Ela resolveu tirar uma dúvida sobre o tempo pela internet. A empresária repensa a programação do final de semana. Eu tenho o costume sempre de olhar antecipadamente para poder fazer meus planos, né? Porque... Se tiver com o tempo que não vai ser agradável para a gente poder sair de casa e chegar lá, então não vale a pena. Eu estava planejando ir para Vitória, Espírito Santo, até o momento que eu olhei a previsão do tempo, né? Como vai estar tá chovendo e frio lá no feriado, então eu decidi ficar por aqui mesmo. Então eu vou ter que desfazer as malas. Praia com chuva? Praia com chuva não vai acontecer. Vou ter que ficar aqui mesmo, curtindo o clube. <risos> O outono apresenta diversas características próprias e só se manifesta mais acentuadamente nas regiões de clima temperado e subtropical. Nesses climas, ocorre a queda das folhas como características mais marcantes da estação. Além disso, as plantas frutíferas tendem, nessa época do ano, a amadurecer os frutos, sendo uma estação de muita produção de frutas. Esse período, que é o período do outono, é um período de transição né, aqui na nossa região, do verão para o inverno. É possível ainda ter essas chuvas, como aconteceu domingo, a chuva da instabilidade, né, que é a chuva do dia mais quente, aquela típica chuva de verão, né, chuva de pancada no final do dia. Então é comum, já estava previsto para isso ocorrer há vários dias, até demorou, né, a gente percebe que o mês de março, que costuma ainda ser um mês chuvoso, a gente terminou nesse nosso mês praticamente sem chuva nenhuma aqui para a cidade. Então já estava previsto e enfim aconteceu. Nós ficamos felizes porque enfim ocorreu. Não em todo o município, a gente observa que é, foram em algumas áreas mais específicas.